আসসালামু আলাইকুম রিডিং রুমের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা ভাগ অঙ্কের তিন নম্বর ভিডিও লেসন থ্রি ভাগ অঙ্কের আমরা ভাগ অঙ্ক করছিলাম ইতিমধ্যে দুইটা ভিডিও তোমরা পেয়েছো ছোটো ছোটো ভিডিও পেয়েছো কারণ ছোটো ছোটো ভিডিওগুলো তো ছোটো ছোটো ক্লাসই দরকার কারণ একসঙ্গে বেশি কিন্তু আমরা শিখতে পারি না বা একসঙ্গে শিখে মনেও রাখতে পারবো না এই জন্য আমি এই ভাগ অঙ্কের ভিডিওগুলো একটু ছোট ছোট করে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি এই মুহূর্তে আমি আছি সাতষট্টি এবং আটষট্টি পৃষ্ঠা নিয়ে আমরা দেখি বইয়ের সাতষট্টি এবং আটষট্টি পৃষ্ঠায় কি কি আছে সাতষট্টি পৃষ্ঠায় ওই যে একই কতগুলো বিস্কিট দিয়ে আছে কাদের মধ্যে ভাগ করা যাবে এখানে একটা অঙ্ক আছে বারোটি বিস্কুট আছে যদি একজন শিশু তিনটি বিস্কিট পায় তবে কতজন শিশু বিস্কুট পেতে পারে আমরা আগে এই টাইপের একটা অঙ্ক করেছি সেক্ষেত্রে ছিল যে বারোটি বিস্কুট আছে প্রত্যেককে এতটি করে বিস্কুট দিলে কতজন শিশু বিস্কুট পাবে মানে প্রত্যেকে কয়টি করে বিস্কুট পাবে এখন আবার উল্টা দিয়েছে যে প্রত্যেকটা শিশু কয়টা করে বিস্কুট পাবে সেটা দেয়া আছে কিন্তু কতজন শিশু পাবে সেটা এখানে বের করতে হবে তাহলে আসো আমরা এই অঙ্কটা করি পেজ নাম্বার সাতষট্টি পেজ নাম্বার সাতষট্টির অঙ্কটা এখন আমরা করে ফেলি সাতষট্টি নাম্বার পেজের অঙ্কটা হচ্ছে তিনটি বিস্কিট পায় একজন শিশু তিনটি বিস্কুট পায় একজন শিশু সুতরাং বারোটি বিস্কুট পায় বারো ভাগ তিনজন শিশু সমান চারজন শিশু তাহলে আমরা লিখতে পারি চারজন শিশু বিস্কুট পেতে পারে উত্তর চার জন শিশু একইভাবে এই অঙ্কটাও গাণিতিক বাক্য দিয়ে আমরা করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখব এই নিচের অংশটা ঠিক থাকবে আমরা লিখব গাণিতিক বাক্যটি হল এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা যদি গাণিতিক বাক্য দিয়ে অঙ্কটা করি তাহলে আমরা লিখব যে গাণিতিক বাক্যটি হল বারো ভাগ তিন সমান চার তাহলে লেখো গাণিতিক বাক্যটি হল যে কোনো একটা নিয়মে তোমরা করতে পারো গাণিতিক বাক্যটি হল বারো ভাগ চার সমান তিন সরি বারো ভাগ তিন সমান চার তাহলে চারজন শিশু বিস্কুট পেতে পারে উত্তর চারজন শিশু এভাবে আমরা এই সাতষট্টি পৃষ্ঠার অঙ্কটা লিখে অথবা গাণিতিক বাক্য দিয়ে করতে পারি আমরা এখন আসি আটষট্টি পৃষ্ঠায় আটষট্টি পৃষ্ঠায় যে আমরা কিভাবে বিস্কিটগুলো ভাগ করে দিয়ে আছে ওই ব্যাখ্যাটা এখানে দেওয়া আছে কিন্তু এর সঙ্গে আর একটা অঙ্ক আছে ও এই টাইপের একটা অঙ্ক আগে আমরা করেছি সেটা একটু অন্যরকম ছিল আঠেরোটি চকলেট আছে যদি আমরা প্রত্যেক শিশুকে ছটি করে চকলেট দিই তবে কতজন শিশু চকলেটগুলো পেতে পারে আগে ছিল প্রত্যেক শিশু কয়টি করে চকলেট পাবে আর এখানে হচ্ছে কতজন শিশু চকলেটগুলো পেতে পারে একই টাইপের অঙ্ক এখন আমরা এই আটষট্টি পৃষ্ঠার অঙ্কটা করব আসো তাহলে আমরা প্রথমেই লিখি ছটি চকলেট পাচ্ছে কয়জন শিশু একজন শিশু পেজ নাম্বার আটষট্টি তাহলে ছটি চকলেট পাই ছটি চকলেট পাই একজন শিশু সুতরাং আঠারোটি চকলেট পাই আঠারো ভাগ ছয় জন শিশু সমান তিন জন শিশু তাহলে আমরা লিখি সুতরাং তিন জন শিশু চকলেটগুলো পেতে পারে তিন জন শিশু চকলেটগুলো পেতে পারে উত্তর 
তিনজন শিশু তাহলে গাণিতিক বাক্যে যদি করি তা আমরা লিখব গাণিতিক বাক্যটি হলো দেখো এই অঙ্কটা আমরা এইভাবে করলাম ছটি চকলেট পায় একজন শিশু আঠেরোটি চকলেট পায় আঠেরো ভাগ ছয় সমান তিনজন শিশু সুতরাং তিনজন শিশু চকলেটগুলো পেতে পারে উত্তর তিনজন শিশু এই অঙ্কটাই আমরা আবার গাণিতিক বাক্যের সাহায্য করতে পারি কিভাবে লিখব গাণিতিক বাক্য আমরা করে দিচ্ছি গাণিতিক বাক্যটি হলো ইতিমধ্যে তোমরা শিখে গেছো গাণিতিক বাক্যটি হলো আঠারো ভাগ ছয় গাণিতিক বাক্যটি হলো আঠারো ভাগ ছয় আমরা একটু নিচে লিখি এটা আঠারো ভাগ ছয় সমান তিন আবারও বলছি এই ব্র্যাকেটটা যদি না দাও কোনো সমস্যা নেই আর যদি দাও তাতেও কোনো সমস্যা নেই আমি দিয়ে ফেলছি তোমরা নাও দিতে পারো আঠারো ভাগ ছয় সমান তিন সুতরাং তিনজন শিশু চকলেটগুলো পেতে পারে এভাবে আমরা অঙ্কগুলো করে ফেলব তাহলে দেখো ছোট্ট একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা তোমাদের বইয়ে সাতষট্টি এবং আটষট্টি পৃষ্ঠার মধ্যে যে অঙ্কগুলো ছিল সেই অঙ্কগুলো কিন্তু শিখে ফেললাম তাহলে তোমরা প্র্যাকটিস করো একইভাবে বলবো যে এই অঙ্কগুলো তোমরা প্রথমে দেখবে দেন খাতায় এটা করে ফেলবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা ভালো থাকো আমার জন্য দোয়া করো তোমাদের জন্য আমার অনেক অনেক আদর ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা রইল আল্লাহ হাফেজ